வணக்கம் மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் தங்களோட உடம்பை எப்படியெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்ற நாள்களை விடவும் மாதவிளக்கு நாட்களில் அதிகபட்ச சுத்தம் அவசியம் மாதவிளக்கின் போது குளிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அந்த நாட்களில் இருந்துச்சு அப்போது குளங்களில் குளிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் மாதவிளக்கின் போது இருவேளை குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது உடம்பை சுத்தமாக்குவதுடன் ரிலாக்ஸும் செய்யும் ஒரு சிலவங்களுக்கு இடுப்பு வலி வயிறு வலி கால் கை கால் வலி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வழிகளையும் குறைக்கும் பொதுவாகவே நம்ம மற்ற நாட்கள்ல வந்து குளிர்ந்த நீர்ல குளிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் மாத விளக்கின் போது நம்ம சுடுநீர்ல குளிக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே நிம்மதியா தூக்க வர்றதுக்கான ஒரு வழியாகவும் நம்மளோட வழிகளை குறைக்கிறதுக்கு ஏதுவாகவும் இருக்கும் சுகாதாரமான நாப்கின்கள் உபயோகிக்கிறது சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்றது மன அழுத்தம் இல்லாம இருக்கிறது இதெல்லாமே கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் தினமும் இருவேளை குளிக்கிறது ரத்த போக்கு இருக்குதோ இல்லையோ குறிப்பிட்ட இடைவெளிகள்ல நாப்கின்களை மாத்துறது சிறுநீர் மலம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்தரங்க உறுப்புகளை சோப் உபயோகிக்க வேண்டியது உபயோகிக்கணுங்கிறது கிடையாது சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவுறது தொடை பகுதியையும் அந்தரங்க உறுப்பையும் ஈரமின்றி வைத்துக் கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே மாத விளக்கு நாட்கள்ல ஒவ்வொரு பெண்ணும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சுகாதார முறைகள் பிறப்புறுப்புக்கு தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்திக்கிற தன்மை இயல்பிலேயே இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அதற்குன்னு பிரத்யேகமா சோப் இல்லைன்னா திரவம் உபயோகிக்க தேவை கிடையாது உபயோகித்ததும் தூக்கி ஏறியக்கூடிய சானிடரி நாப்கின்கள் துவைத்து மீண்டும் உபயோகிக்கிற கா காட்டன் பேடுகள் டாம்பூன்கள் மென்ஸ்ட்ரூவல் கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை வேணுமானாலும் அவங்க அவங்க வசதிக்கு ஏற்ப உபயோகிக்கலாம் எதை உபயோகிச்சாலும் அதிகபட்ச சுகாதாரம் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பா மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய காட்டன் பேடுகள் கப் போன்றவற்றை முறையா சுத்தப்படுத்தியே உபயோகிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறையும் நாப்கினா மாத்தணும் மறுபடியும் உபயோகிக்கிற கா காட்டன் பேடுகளை லேசா உப்பு கலந்த குளிர்ந்த தண்ணீர்ல ஊற வைக்கணும் வெந்நீர்ல ஊற வச்சா ரத்த கரைகள் அப்படியே நாப்கின்ல படிஞ்சு நிரந்தரமாயிடும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா அலாசி வெயில உலர்த்தியே பயன்படுத்தணும் சூரிய ஒளியானது இயற்கையான கிருமி நாசினியா செயல்பட்டு பாக்டீரியாவையும் துர்நாற்றத்தையும் நீக்கிடும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் போற பொண்ணுகளுக்காகட்டும் வேலைக்கு போறவங்களுக்காகட்டும் இந்த நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நாப்கின் மாத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருக்கிறவங்க செய்யறதே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்க பாத்ரூம் சுகா பாத்ரூம் உபயோகிக்க பிடிக்காம இருக்கலாம் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேடு அப்படியெல்லாம் வச்சு வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு போறாங்க அப்புறம் திருப்பி அந்த எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் கழிச்சு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் அந்த நாப்கின்ஸை மாத்துறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த டைம்ல நம்மளோட உடம்பு சுகாதாரம் மா இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மாத்துறது நம்மளுக்கு அந்த பிறப்புறுப்புல வர்ற தொற்றுக்களை உருவாகாம இருக்கும் அதனால அந்த டைம் கண்டிப்பா வெளியில பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுங்க அந்த நாப்கினை வந்துட்டு அந்த ஒரு மூணு நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்த நீங்க பழகிக்கணும் அதே மாதிரி டாம்பூன்களை ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேல அந்தரங்க உறுப்புக்குள்ள வச்சிருக்க கூடாது நீண்ட நேரம் உபயோகிக்கிறதன் விளைவா டாக்ஸிக் ஷாம் சின்ரோம் அப்படிங்கிற அரிய வகை பிரச்சனை ஏற்படலாம் இது ஒரு வகையான பாக்டீரியா தொற்று காய்ச்சல் சரும அலர்ச்சி குறை ரத்த அழுத்தம் போன்ற பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது மாத விளக்கில் பயன்படுத்தும் நாப்கின்கள் டாம்பூன்களை உபயோகிக்கிறதுல இருக்க வேண்டிய அதிகபட்ச கவனம் அவற்றை அப்புறப்படுத்துவதிலும் இருக்கணும் எக்காரணம் கொண்டும் எந்த இடத்திலும் அவற்றை டாய்லெட்ல போட்டு பிளஷ் பண்ணக்கூடாது உபயோகிச்சதும் அவற்றை எல்லாமே வேஸ்ட் பேப்பர்ல சுத்தி குப்பை தொட்டியில போடணும் அந்த குப்பை தொட்டியையும் உடனுக்குடன் சுத்தப்படுத்துறது அவசியம் நீண்ட நேரம் குப்பை தொட்டியில கிடக்கிற உபயோகித்த நாப்கின்கள் கிருமி தொற்றை ஏற்படுத்தும் அது வேறு விதமான உடல் நல கோளாறுகளையும் ஏற்படுத்திடும் ஈக்களும் கொசுக்களும் அவற்றை நோய்த்தால் தேவையற்ற நோய்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பரகிடும் நாப்கின் உபயோகிக்கிறதுனால சிலருக்கு அலர்ஜி வரலாம் கடுமையான அரிப்பு அதன் காரணமா சருமம் சிவந்து புண்ணாகிறது இந்த மாதிரி ஏற்படலாம் அலர்ஜிக்கான காரணத்தை சரும மருத்துவரிடம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அது கேட்ட மாதிரி சிகிச்சையின் மூலம் குணப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாப்கின்கள் சிலருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சைஸ்லையும் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது நம்ம நீங்க வந்து ஒல்லியான உடல் வாக்கு கொண்டவங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க நாப்கினோட அளவு சிற்றிரிய பார்த்து வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி பருமனான உடம்பு இருக்கிறவங்க அந்த பருமன அவங்களோட உடல் பருமனுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா எந்த நாப்கின் இருக்கோ அந்த மாதிரி நாப்கினை வாங்கி பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
நாப்கின் யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்னர்ஸ் வந்து ரொம்பவும் டைட்டாக இல்லாமல் ஓரளவாவது லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி தொடை உரசுறது இந்த சிவந்து புண்ணாகிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லூஸான இன்னொரு உபயோகிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தவிர்க்க முடியும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ